അകറ്റി നിർത്താം രോഗങ്ങൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻസുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെ രോഗം പകരും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം പല രീതിയിൽ നമ്മളിലേക്ക് ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് രോഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് സ്പർശന മുഖേന ഒരു രോഗിയെ നമ്മൾ തൊടുന്നത് മുഖേന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ശയിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് മുഖേനയൊക്കെ നമുക്ക് രോഗം പകരും അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗങ്ങളാണ് കുഷ്ഠരോഗവും വട്ടച്ചൊറിയും ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ സ്കിന്നിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടുമിക്ക രോഗങ്ങളും സ്പർശനം മുഖേന നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് മലിനമായ ജലം കുടിക്കുന്നതും ആഹാരം ഭക്ഷിക്കുന്നതും മുഖേനയൊക്കെ നമുക്ക് രോഗം പകരാം അത്തരം രോഗങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് തന്നെ എക്സാമ്പിൾ അറിയാം അതിൽപ്പെട്ടതാണ് ടൈഫോയിഡും മഞ്ഞപ്പിത്തവും വയറിളക്കവും ഒക്കെ ഇനി ചുമയിലൂടെയും തുമ്മലിലൂടെയൊക്കെ നമ്മളിലേക്ക് രോഗങ്ങൾ ബാധിക്കാം അതിൽപ്പെട്ട പ്രധാന രോഗങ്ങളാണ് ക്ഷയരോഗവും മറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ രോഗങ്ങളൊക്കെ വേറൊരു മാർ മാർഗമാണ് അണുവിമുക്തമാക്കാത്ത ഉപകരണങ്ങൾ സിറിഞ്ചോ സൂചിയോ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് രോഗം പകരാം അതിൽപ്പെട്ട പ്രധാന രോഗങ്ങളാണ് എയ്ഡ്സും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസും ഒക്കെ ഇനി രോഗം ബാധിച്ച മൃഗങ്ങളിലൂടെയും പക്ഷികളിലൂടെയും ജന്തുക്കളിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് രോഗം പകരാം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട എക്സാമ്പിളാണ് റാബീസ് അല്ലെങ്കിൽ പേവിഷബാധ പേവിഷബാധ നമുക്ക് ആ രോഗിയായിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങൾ നായയോ പൂച്ചയോ ഒക്കെ കടിച്ചാലാണ് ഈ രോഗം നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വേറെ രോഗമാണ് നിപ്പ വൈറസ് വവ്വാലിലൂടെയാണ് ഈ രോഗം പകർത്തുന്നത് ഇനി രോഗി ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രത്തിലൂടെയും ഈ പറഞ്ഞ ചില രോഗങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രോഗം പകർത്തുന്നത് രോഗകാരികളായിട്ടുള്ള വൈറസോ ബാക്ടീരിയോ ഫംഗസോ പ്രോട്ടോസോവയോ മറ്റു മൃഗങ്ങളൊക്കെ ആവാം അവയെക്കുറിച്ചൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അടുത്തതായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് അതിൽ തന്നെ ബാക്ടീരിയ പരത്തുന്ന രോഗങ്ങളുണ്ട് ആ രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതനുസരിച്ച് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് എലിപ്പനി രണ്ടാമത് ഡിഫ്തീരിയ മൂന്നാമതായിട്ട് ക്ഷയരോഗം ഇതിൽ എലിപ്പനി പകരുന്നത് എലിയിലൂടെയും നായ്ക്കളിലൂടെയാണ് അവയുടെ മൂത്രം ജലത്തിലൂടെയോ മലിന വസ്തുക്കളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മുറിവിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അങ്ങനെയാണ് എലിപ്പനിക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള ലെപ്റ്റോസ്പൈറസ് എന്നുള്ള ബാക്ടീരിയ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഡിഫ്തീരിയക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള കൊറിനി ബാക്ടീരിയയും ഡിഫ്തീരിയെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് രോഗി ചുമക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ വായുവിലേക്ക് വിടുന്ന ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വായുകണികളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ക്ഷയരോഗത്തിൻ്റെ ബാക്ടീരിയ ആയിട്ടുള്ള മൈക്കോ ബാക്ടീരിയൻ ട്യൂബർ ക്ലോസിസും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അഥവാ രോഗി ചുമക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ സംസാരിക്കുമ്പോഴോ രോഗാണുക്കൾ വായുവിലേക്കും മറ്റുള്ളവരിലേക്കും പകരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ രോഗാണു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം ടോക്സിനുകളാണ് ഈ മൂന്ന് രോഗങ്ങളിലേക്കും ഈ മൂന്ന് രോഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ടോക്സിനുകൾക്ക് പ്രതിപ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഇത്തരം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ എലിപ്പനിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളാണ് രക്തലോമികളിൽ തകരാറുണ്ടാക്കുകയും ആന്തരിക പ്രസ്രാവത്തിന് കാരണമാക്കുകയും ചെയ്യുക കടുത്ത പനിയായിരിക്കും ഈ രോഗിക്ക് അനുഭവപ്പെടുക ശരീരവേദനയും തലവേദനയും കണ്ണിനുണ്ടാവുന്ന ചുവപ്പ് നിറമൊക്കെ അനുഭവപ്പെടും എന്നാൽ ഡിഫ്തീരിയയുടെ ബാക്ടീരിയ ആയിട്ടുള്ള കുറിനി ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രോഗിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കടുത്ത തൊണ്ടവേദനയാണ് അതേപോലെ തന്നെ പനിയും ഉണ്ടാവും കഴുത്തിലെ ലിംഫ് നോഡുകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ലിംഫ് ലിംഫ് ഗ്രന്ഥികളൊക്കെ വീങ്ങുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ക്ഷയരോഗത്തിലോ ക്ഷയരോഗത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ശരീരത്തിന് ഭാരക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടുകയും കടുത്ത ചുമയുമായിരിക്കും ഈ രോഗിക്ക് അനുഭവപ്പെടുക ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു ചുമയായിരിക്കും അമിതമായിട്ടുള്ള ക്ഷീണവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് രോഗങ്ങൾക്കും ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയയെ പ്രതിരോധിക്കാവുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കൾ ഫലപ്രദമാണ് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് രോഗങ്ങളെയും നമുക്ക് പ്രതിരോധിച്ച് നിർത്താവുന്നതാണ് അതിൽ തന്നെ എലിപ്പനിക്ക് പ്രതിരോധ ഗുളിക കുടിക്ക
ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട് എലികളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയൊക്കെ ഈ രോഗത്തെ തടയാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഡിഫ്തീരിയയിലും ക്ഷയരോഗത്തിലും ആ രോഗിയുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കണം അതേപോലെ തന്നെ പ്രതിരോധ വാക്സിനുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും വേണം അടുത്തതായിട്ട് വൈറസ് രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്കാം വൈറസ് രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് രോഗങ്ങളാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നിപ വൈറസ് പരത്തുന്ന നിപ രോഗം അതേപോലെ തന്നെ എയ്ഡ്സ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അതിൽ നിപ പരത്തുന്നത് നിപ വൈറസുകളാണ് എന്നാൽ എയ്ഡ്സ് എച്ച് ഐ വി എന്നുള്ള വൈറസാണ് ഹ്യൂമൺ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് എന്നുള്ള വൈറസാണ് എച്ച് ഐ വി പരത്തുന്നത് എന്നാൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ കരൾ രോഗം പരത്തുന്ന വൈറസിൻ്റെ പേര് എ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ബി അങ്ങനെ പല പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ നിപ വൈറസ് വാഹകരായിട്ടുള്ള വവ്വാലുകളാണ് ഈ രോഗം പരത്തുന്നത് ഇത്തരം വവ്വാലുകളുടെ മൂത്രത്തിലൂടെയോ ഉമനീരിലൂടെയൊക്കെ ആണ് ഈ രോഗം കൂടുതലായിട്ട് പകരുന്നത് വവ്വാലിൻ്റെ ഉമനീരും മൂത്രമൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പന്നികളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിലൂടെയൊക്കെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാം അങ്ങനെയാണ് നിപ വൈറസ് രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ എയ്ഡ്സ് നമ്മളിലേക്ക് പകരുന്നത് എച്ച് ഐ വി ബാധിതമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഐ വി ബാധിതരായ അമ്മയിൽ നിന്ന് കുട്ടികളിലേക്കും ഈ രോഗം പകരാം എച്ച് ഐ വി ബാധിതനായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ രക്തം സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെയും അവരുപയോഗിച്ച സിറിഞ്ചോ സൂചിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളിലേക്ക് ഈ രോഗം പകരാം എന്നാൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പകരാനുള്ള കാരണം മലിനമായിട്ടുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുകയും ജലം കുടിക്കുകയും രോഗിയുടെ രക്തഘടകങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്താലൊക്കെ ഈ രോഗം പകരാം അതേപോലെ തന്നെ രോഗി വിസർജിച്ച വിസർജ വസ്തുക്കളിലൂടെയും ഈ രോഗം നമ്മളിലേക്ക് പകരാം ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മൂന്ന് രോ രോഗങ്ങളുടെയും ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ നിപ വൈറസ് പരത്തുന്ന നിപ രോഗത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നിപ പനിയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ് കടുത്ത പനി ഉണ്ടായിരിക്കും തലവേദന പേശിവേദന എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്നാൽ എയ്ഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഐ വി വൈറസ് ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയാണ് എച്ച് ഐ വി വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലിംഫോസൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞ് ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസോ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് കരളിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് കരൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പിത്തരസത്തിൻ്റെ പ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുന്നതിനാൽ കണ്ണിൻ്റെ വെള്ളയിലും നഖത്തിലും ശ്ലേഷ്മസ്തരത്തിലൊക്കെ മഞ്ഞ നിറം അനുഭവപ്പെടുകയും കടുത്ത വയറുവേദനയും പനിയുമൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ വൈറസ് രോഗങ്ങളെ തടയുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ നിപ വൈറസിനെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രോഗബാധിതനായിട്ടുള്ള ആളുകളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക അതേപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങൾ കഴിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഈ വവ്വാലുകൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് എന്നാൽ എച്ച് ഐ വി പ്രതിരോധിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എച്ച് ഐ വി ബാധിതമായിട്ട് രക്തം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഫംഗസ് രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നോക്കാം ഫംഗസ് രോഗങ്ങളിൽ രണ്ട് രോഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമതായിട്ട് വട്ടച്ചൊറിയും രണ്ടാമതായിട്ട് അത്ലസ് ഫ്രൂട്ടും ഇതിൽ വട്ടച്ചൊറി പകരുന്നത് സ്പർശനത്തിലൂടെയാണ് എന്നാൽ അത്ലസ് ഫ്രൂട്ടോ മല്ലജലവും മണ്ണുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് അഡ്ലസ് ഫ്രൂട്ട് എന്നുള്ള രോഗം പകരുന്നത് ശരീരത്തിൽ ചുവന്ന തിണർപ്പുകളായിട്ടാണ് വട്ടച്ചൊറി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ അഡ്ലസ് ഫ്രൂട്ട് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കാലിലാണ് രോഗം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക കാലിൽ ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള വ്രണങ്ങൾ രൂപത്തിലുള്ള ചൊറിച്ചിലാണ് ഈ ഒരു അഡ്ലസ് ഫ്രൂട്ട് എന്നുള്ള രോഗത്തിന് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് പ്രോട്ടോസോവൽ രോഗങ്ങൾ നോക്കാം പ്രോട്ടോസോവ രോ രോഗങ്ങളിൽ രണ്ട് രോഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമതായിട്ട് മലമ്പനി രണ്ടാമതായിട്ട് മന്ത് മലമ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്ലാസ്മോഡിയം വിരയാണെങ്കിൽ ഫൈലേറിയ എന്നുള്ള വിരകളാണ് മന്ത് എന്നുള്ള രോഗമുണ്ടാക്കുന്നത് മലമ്പനി ഒരു രോഗിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു രോഗിയിലേക്ക് പകരുന്നത് അനോഫിലസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പെൺകൊടുതുകളുടെ കടുകളിലൂടെയാണ് എന്നാൽ മന്തോ മന്ത് പകരുന്നത് ക്യൂലക്സ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പെൺകൊതുകുകളാണ് ഈ രോഗം പകർത്തുന്നത് മലമ്പനിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷണമാണ് പനി അമിതമായിട്ടുള്ള വിയർപ്പ് തലവേദന ഛർദി വയറിളക്കം വിളർച്ച എന്നിവയൊക്കെ എന്നാൽ ഫൈലേറിയൽ വിരകൾ